E é engraçado, né? Eu, agora tá todo mundo nesse surto de gripe. Tá mal surto ah, de gripe. Sim. Eu fiquei cuidando. A minha, a minha mãe tá doente. Fiquei do lado dela, conversando, normal. A minha mãe sem máscara, na uhum. casa dela. Uhum. Conversando normal. E eu não pego. Meus filhos estão na escolinha, meus filhos não pegam. Um monte de criança doente na escolinha, eles não pegam. A gente não pega. Aí, eu, aí eu falo, mãe, presta atenção. Posso tomar um isso. copo de, de vírus que não vai, não vai chegar no pulmão. Vai ser parado na, nas vias nasais de cara. Não tem como. Justamente porque a glutationa está alta, né? Quando eles fazem, não, não vão entrar muito nesse assunto porque é problema de, de liberdade de expressão no, no país, enfim, nas mídias sociais, temos todos os problemas. Mas só para pincelar esse assunto, já fizeram estudos, aqueles que têm que tem a vitamina D alta, uh, simplesmente não morrem. Né? É, ninguém com mais de, foi constatado que ninguém com mais de 50 nanogramas desse litro de vitamina D morreu. Né? Agora, aqueles que morreram, geralmente tinham um nível de vitamina D bem baixo, abaixo de 20. Então, quanto mais baixo, pior. Então, vitamina D é alguma coisa. Né? Nível da, do hormônio, da vitamina que você produz quando você está no sol ou tomando a suplementação. Né? E outra coisa, mais importante ainda, são os níveis de glutationa. Glutationa é o antioxidante mestre do seu fígado, superóxido de desmutase e glutationa. E aqueles que têm é, glutationa alta, não possuem desfechos negativos com a doença. Você cura, se cura muito, muito menos tempo. Uh, o, o vírus não chega a invadir o pulmão, principalmente quando você tem níveis adequados de zinco. E o que, que a dieta ancestral low carb faz? Né? Te dá um surplus de, de zinco, te dá quantidades mais que suficientes de zinco, quantidades abundantes. O que, que a cloroquina faz? O que, que o hidroxicloroquina, todos os ivermectina, hidroxicloroquina, todos esses antivirais fazem? Eles ajudam o zinco a entrar dentro das células para combater os vírus quando eles já estão internamente né, na fase mais aguda. Então, isso que acontece, uh, uh, acaba sendo na, essa, essa variante nova agora é mais é, virulenta, mas é menos danosa, não chega a descer para o pulmão em casos raros, né, como a gripe normal, então não vai gerar, muita gente vai pegar, está espalhando mais rápido, mas não vai gerar o mesmo, mesmo tipo de problema de antes. Tipos de problemas que só cometiam o grupo de risco, antigamente, que não é grupo de risco, alguns aí ficavam mais, ficavam menos, né? tudo depende do nível basal de glutationa, como eu falei, quem tem glutationa baixa, esse antioxidante mestre do corpo, fica mais doente, quem tem menos cara dele, quem é jovem tem, tem mais geralmente, agora se for jovem obeso, se for jovem diabético, pré-diabético, daí começa a entrar, né? se for diabético, depende da idade, já é grupo de risco, Entendeu? então os estudos mostram aí, na Itália, vários estudos, só para finalizar, 94% das pessoas que morreram tinham, em média, 3,8 problemas de saúde com morbidades sérias. Então, assim, quem está morrendo, quem estava morrendo, que agora pouquíssimas pessoas estão morrendo, quem estava morrendo já tinha várias comorbidades. E não estamos nessa categoria, com certeza, né, Fernanda? Ah, é. Eu nem peguei, eu nem peguei coronavírus. Não, na verdade, assim, não não, ninguém pegou. Na verdade, as pessoas falam, eu não peguei, não peguei. Na verdade, todo mundo pegou. A gente já chegou a um estado de, de imunidade de rebanho, né? Então, você tem aí 80%, 90% da população pegou. É que virou, pegar virou sinônimo de ter sintomas. Só que, na verdade, Ai, se a gente for correto, seja correto, é só porque eu porque, porque, não, não, é que todo mundo fala, não tá certo, né? É uma forma de entender, ah, eu peguei, senti os sintomas ou não. Mas, na verdade, uma em cada 20 pessoas que pegam tem sintomas. Então, e as outras 19? Né? Todo mundo pegou. 90% da população já, já tem a imunidade. Então, é, é, isso aí, esse, essa nova cepa aí, vai, o Macron vai espalhar mais rápido ainda nesse resto da população que não pegou. Então, isso vai, a gente vai chegar num nível de imunidade de rebanho, que significa que todo mundo já vai ter pego, uma vez pego, Uh, demora muitos, muitos anos para você uh, ter o, a, do, a doença, os sintomas novamente. Então, com certeza vai tudo melhorar a partir de agora. Não que tenha sido um, um grande problema, né? Foi um problema mais lá no começo, mas certamente isso é, é outro problema exagerado da mídia e já entra na questão de a gente estar tá supervalorizando uma doença e esquecendo de todas as outras. Né, Fernanda? Se a gente tem dois terços da morte, das mortes são de doenças cardíacas e câncer, 7% das mortes são Alzheimer, 10% já eram problemas de pneumonia e respiratórios. Se você tem 2% das mortes no ano passado, né, até o começo desse ano, sendo representadas pelo novo vírus 
pelo novo vírus, uh, e os outros 98%? Quem que está falando? Né? São os idiotas aqui, somos nós que estamos falando sobre os 98%. Só a gente, só os idiotas, né? É. Então, é, mas tudo você estava falando aí que, que você está bem de imunidade. Não, low carb, maravilha, show, o sistema imune vai estar tá, vai tá trabalhando a todo vapor. Aí tem, tem, tem a questão da suplementação, tudo, mas a, a gente está tá muito bem nutrido na low carb, né, Fernanda? É, eu, quando alguém fala, mas você não toma suplemento? Eu falo, gente, você tem que tomar suplemento. Porque, uhum. assim, se eu faço três refeições com alimentos que têm nutriente, e você faz três refeições, três refeições, parte das suas refeições não tem nutriente, quem precisa tomar? Aí eu falo, você, eu não preciso. Eu nunca tomei, na verdade, nem... Ah, eu preciso de vitamina D. Ah, o que que eu fiz com relação à vitamina D, né? Sei lá, eu sou meio maluca. Eu vou lendo, o pessoal fala, ah, é lipossolúvel, não sei o quê. Aí eu ia lá, é. comia, eu tava acampando, eu comia uns, umas nozes e ia tomar sol. Uhum. Eu falo, eu não sei se tem a ver, mas eu fazia essas loucuras. Eu falava, vou tomar, vou comer alguma coisa com gordura. Não uhum. sei se tem a ver. Você me fala, Fernando, você tá falando tá merda. Tá certo, tá certo. A vitamina D é lipossolúvel. <risos> Eu comi, aí de manhã, no camping, eu fazia muito ovos mexidos e jogava é, nozes no meio. Uhum. Aí comia, tomava meu café da manhã, ia lá para aquele sol bem de manhãzinha, para não pegar o solzão do meio-dia. Aí pegava de meio, bem o solzinho do meio, é, de manhãzinha e meio-dia eu também pegava um solzinho, vou te falar Ótimo. a verdade. Eu, eu, eu pegava o sol, o, aquele sol bem quente, eu gostava Melhor de pegar ainda. ele por assim, pouco tempo. Eu, eu não ficava muito tempo nele porque eu tomo eu não, eu não gosto de passar protetor. Sim, sim, sim. Pra me falaram, você vai ter melasma? Eu falo, não, melasma tem quem usa protetor todo Porra dia. Aí deve ficar com algum resíduo é. de química na pele e aquilo vai... Não sei. Mas eu imagino que seja isso. Porque, assim, eu nunca usei, não sou de usar. Tô só cheia de pintas, cheia, mas nenhum melasma. Hum, sim. E eu tomo muito sol. Eu gosto muito de sol. Então, assim, não uso mesmo. Quando eu tô no, no sol do meio-dia, eu tenho que estar embaixo de alguma coisa, mas tento também tomar o sol pelo menos uns 15 minutos nessas partes internas do braço, pra, por causa da vitamina D mesmo. Mas é muito louco que parece que o nosso, o nosso corpo ele é tão inteligente, né? Uhum. Que ele, ele entende que você, quando você aquela loucura, meu Deus, preciso tomar um sol. Mas é porque eu acho que a sua vitamina D tá tão baixa e ele, ele faz essa ligação e, 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 e dá essa vontade de você querer tomar um sol. Uhum. Bom, eu acho que também tem a ver com o fato de tomar sol, fazer nos sentir muito bem, né? O sol, melhor humor, vai aumentar a testosterona, vai aumentar a serotonina, as beta-endorfinas, então, assim, várias mudanças hormonais, vai fazer o sangue circular, eu acho que o sol vai bem além do, da vitamina D, uh, Embora, tipo, as pessoas não vão conseguir é, vitamina D só do sol, porque para você conseguir vitamina D do sol, beleza, você mora no Nordeste, mora no Rio de Janeiro, Nordeste, você vai todo dia para a praia, acabou, você não precisa de vitamina D. Né? Se você tem que pegar no mínimo aí uns 30 minutos, 20, 30 minutos por dia para não precisar tomar o suplemento, né? Entendi. É, para otimizar, é, 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 é 50 a 70 nanogramas, né? Eu estou mais perto dos 70 nanogramas por mililitro de vitamina D, 70 pontos, que é o ideal. Uh, agora, acima de 50 já é difícil de distinguir nos estudos é, se, se oferece alguma uma vantagem, mas só por precaução, chego lá nos no 70. Agora, certamente, você aumentar de 30, que é o que muitos dermatologistas, muito, muitos médicos já, já consideram bom 30, né? aumentar de 30 para 40 já traz benefício. Então, assim, para ser passado os 40... É, ou você mora no Nordeste ou uma mistura dos dois, né? Eu acho que para a maioria das pessoas, mesmo quem acha que tem que tomar sol, é bom tomar um pouco de suplemento também, na minha opinião. É, é. Hoje eu tenho essa coisa de suplemento, né? Que eu não, ah, não tomo e tal, mas é eu, uma coisa que eu falo que é nunca diga nunca, né? Eu é, já falei tanto não, nunca... Não, é um suplemento, e... desculpa, Fernanda, mas é um suplemento tão barato, meu. É tão barato, você vai pagar 10 reais por mês Uh, vitam... E sabe qual é a vantagem também? Se você comprar, o problema é que as pessoas compram essa porcaria dessas cápsulas aí de, de mil unidades, que não dá nem pro meu dedo mindinho. 
né? não dá nem para o meu dedo mindinho. Se você toma 15, 20 minutos de sol, você aumenta em 20 mil, para que você vai tomar mil, que é o equivalente a um minuto de sol? Para que você vai tomar em uma cápsula um minuto de sol? Você quer tomar em uma cápsula, no mínimo, meia hora de sol. Né? E você não precisa tomar todo dia. Se você tomar uma cápsula de 50 mil ou 10 mil unidades, toma duas vezes na semana e acabou. Ah, boa. Mas não precisa ficar e aí tem alguma dia. relação de você tomar e ir para o sol? Porque eu sou dessas malucas. Não, pode ir. É bom só não tomar à noite, né? Porque para seguir o ritmo biológico circadiano, é só tomar enquanto tiver a luz do dia, mas você ah, pode não... tomar só à vontade. Né? Se você já tiver com um nível aí de 35, você vai aumentar para mais 50. É, eu estou mudando para o Nordeste, né? Então, eu estou é. fazendo uns exames, até porque eu, eu preciso entender. Eu estou fazendo os exames agora para ver todos os níveis de tudo, até porque lá eu sei que o estresse vai ser um pouquinho menor tal. Então, tudo isso vai melhorar a minha saúde. E aí eu quero mostrar isso depois, daqui um tempinho para você. Eu vou te mostrar meus exames de antes, meus exames de depois de mudança. Show. 